بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم সম্মানিত উপস্থিতি ও শ্রোতামণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যেই পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারকের চাঁদ উদিত হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে মেহরবানি করে আপনাকে আমাকে পবিত্র রমজানুল মুবারকের রোজাগুলো রাখার আবারও সুযোগ দিয়েছেন এই জন্যে মহান রবুল আলমিনের দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে হায়াত দেওয়া এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে অনেক বড় দয়া মায়া আর ভালোবাসা আর মেহরবানি কেননা পৃথিবীর এই করুণ পরিস্থিতিতে যেখানে প্রতিদিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ অত্যন্ত দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভোগে ছটফট করে মৃত্যুবরণ করছে সেখানে আপনাকে আমাকে আল্লাহ রবুল আলমিন এখনও সুস্থ রেখেছেন রমজান পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল আলমিনের অনেক বড় দয়া মায়া আর ভালোবাসা এজন্য আসুন আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে মহান রব্বে করিমের দরবারে আবারও শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি ও শ্রোতামণ্ডলী রমজানের যেহেতু একেবারেই শুরুতেই সূচনাতেই আমরা অবস্থান করছি তাই রোজা রাখার শুরুতে কিছু কাজ রয়েছে যে কাজগুলো যদি যথাযথভাবে সম্পাদন করা না যায় তাহলে রমজানের রোজা শুদ্ধ হয় না তাই এমন একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমার আজকের আলোচনা আর সেই বিষয়টি হল রোজার নিয়ত সম্মানিত উপস্থিতি উচ্চতা মণ্ডলী নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ত গুণেই বরকত হয় কথায় আছে যে নিয়ত গুণেই বরকত হয় অর্থাৎ মানুষ যদি কোনো কাজ করে আর সেই কাজের শুরুতে কোনো সংকল্প না থাকে পরিকল্পনা না থাকে নিয়ত না থাকে কি কারণে সে কাজটি করছে তাহলে আসলে বলা যায় কাজটি এই কাজটি এমনি বেহুদা এমনিতেই করা হয়ে গেল কোনো তার জন্য পরিকল্পনা থাকলো না তার জন্য কোনো নিয়ত থাকলো না সুতরাং সেই কাজটি আসলে গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা পায় না এজন্য ইসলামের ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে বিশেষ করে প্রত্যেকটি আবাদতের শুরুতে তার জন্য নিয়ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুহারি শরীফের একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বলেন কলা রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ইন্নামাল আমাল উবিনিয়াত প্রত্যেকটি কাজ তার ফলাফল নির্ভর করে বান্দার নিয়তের উপরে প্রত্যেকটি কাজ তার ফলাফল নির্ভর করে বান্দার নিয়তের উপরে আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই সেই পায় দেখা যায় একটি ভালো কাজ সে কাজটি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করল তাহলে এই কাজের উসিলায় তার জন্য স্বভাব হবে আজর হবে কিন্তু এই একই কাজ কোনো ব্যক্তি দুনিয়া লাভের জন্য করল তাহলে কাজটি ঠিকই করল কিন্তু তার জন্য কোনো স্বভাব হল না তো তাহলে বোঝা গেল একই কাজ দুই ব্যক্তি করছে দেখা গেল একজনে আমল নামায় সব হলো আরেকজনে আমল নামায় কিছুই হলো না তাহলে বোঝা গেল নিয়ত কারণে তার বান্দার আমল নামার মধ্যে সব হয় আবার নিয়তের কারণে তার আমল নামায় সব থেকে সে বঞ্চিত হয় যেহেতু আমরা বুঝতে পারলাম প্রত্যেকটি আমলই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর রোজা সেটা হলো ইসলামের পঞ্চভিত্তির মধ্য থেকে অন্যতম একটি ভিত্তি সুতরাং রোজার জন্য নিয়ত করা এটা অবশ্যই জরুরি রোজার জন্য নিয়ত করা ফরজ হানাফি মাঝহাব মতে 
নিয়ত ছাড়া রোজা রোজা পালন করলে সে রোজা শুদ্ধ হয় না নিয়ত ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি রোজা পালন করে তাহলে তার রোজা শুদ্ধ হয় না আর কোন কোন মাঝহাব অনুযায়ী পুরা রমজান মাসের জন্য রমজানের শুরুতে কেবল মাত্র একবার নিয়ত করলেই চলে প্রতিদিনের জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত করতে হয় না হ্যাঁ যদি রোজার মাঝখানে কন্টিনিউ লাগাতার রোজা রাখছিল হঠাৎ করে কোনো কারণে রোজা ভাঙ্গা হয়ে গেল ভাঙ্গা পড়ে গেল সফরের কারণে হোক হায়েজ নাফাজের কারণে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক তবে পরবর্তী রোজাটা যখন নাকি আবার শুরু করবে সেই ক্ষেত্রে আবার পুনরায় নিয়ত করতে হবে এটা হলো কোনো কোনো মাঝহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ করে আরব দেশে এমনটা চলে কিন্তু হানাফি মাঝহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরা রমজান মাসের জন্য একটি নিয়ত যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেকটি রোজার জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত করা আবশ্যক সকল রোজার জন্য একত্রে যদি কেউ নিয়ত করে তাহলে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে না কথাটি রয়েছে ফতুয়া আলমগিরির চারশত আটাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা ছয় নম্বর মাস আলাতে তো সম্মানিত উপস্থিতি শ্রোতা মণ্ডলী আমরা বুঝতে পারলাম হানাফি মাজহাব অনুযায়ী রমজানের জন্য রমজানের রোজার জন্য নিয়ত করা ফরজ এবং প্রত্যেকটি রোজার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ত করা সেটা আরেকটি বিষয় তাহলে এই বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং প্রতিদিন রোজার জন্য আলাদা করে নিয়ত করতে হবে নিয়ত অর্থ কি নিয়ত অর্থ হলো মনে মনে সংকল্প করা যেমন মনে মনে এই সংকল্প করা যেতে পারে রোজার ক্ষেত্রে যে আমি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আগামীকাল রোজা রাখব বা রোজা রাখছি এমনটা মনে মনে বললেই হয়ে গেল মুখে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা এটা কিন্তু জরুরি নয় আর মুখে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার ব্যাপারে কারো কারো বিভিন্ন মতামত রয়েছে কেউ কেউ বলেন মুখে নিয়ত করাটা বিদাত যেহেতু নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বা সাহাবাদের জামানায় মুখে নিয়ত করার কোনো প্রচলন ছিল না আবার কারো কারো মতে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা জায়েজ এটা বেদাত না যেমন বেহস্তি যাওয়ারেও বলা হয়েছে বেহস্তি যাওয়ারের একশত তিহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা তিন নম্বর মাস আলায় বলা হয়েছে মুখে নিয়ত করা ফরজ নয় তবে মুখে নিয়ত করলে কোনো অসুবিধা নেই তাই কেউ যদি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করতে চায় তাহলে তিনি সেটা করতে পারবেন সেটা বাংলায় হোক অথবা আরবিতে হোক আর মুখে যদি কেউ নিয়ত উচ্চারণ করতে চায় তাহলে সেটা বাংলায় করাটাই বেশি উত্তম কেননা বাংলায় যদি নিয়তটা উচ্চারণ করে তা তবে তিনি বুঝতে পারবেন যে তিনি কি কথা বলছেন কি উচ কি বলছেন কিন্তু যদি আরবি দিয়ে নিয়ত করতে চায় তাহলে ভালো কিন্তু সে ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল ত্রুটি কিন্তু হয়ে যেতে পারে যেমন আগামী কালকের জায়গায় গতকাল হতে পারে তারপরে ফরদের জায়গাতে সুন্নত নফল হয়ে যেতে পারে আরও অন্যান্য ভুল ত্রুটি কিন্তু হতে পারে তারপরও আসুন আমরা জেনে নেই যে কেউ যদি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করতে চায় তাহলে কিভাবে সে নিয়তটা উচ্চারণ করবে যদি আরবি দিয়ে নিয়ত উচ্চারণ করতে চায় তাহলে এমনভাবে করবে নাওয়াই তু আন আসু মা গদাম মিন শাহারি রমাদান আল মুবারকি নাওয়াই তু আন আসু মা গদান মিন শাহারি রমাদান আল মুবারকি ফারদন লাকায়াবল মিন্নি ইন্নকামিউল আলিম আর যদি বাংলায় কেউ নিয়ত করতে চায় সেটাও পারবে সেটা এমন হতে পারে হে আল্লাহ আমি আগামীকাল পবিত্র রমজানের রোজা তোমার পক্ষ থেকে যা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই রোজা রাখার ইচ্ছা করছি অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে এই রোজাকে কবুল করে নাও এমনভাবে রোজা নিয়ত করা যেতে পারে তবে কোনো ব্যক্তি যদি মনে মনে কোনো সংকল্প করলো না মুখেও কোনো নিয়ত উচ্চারণ করলো না কিন্তু ভোর রাতে সে ঘুম থেকে উঠল সেহরে খেল হ্যাঁ তাহলে তার রোজাটা হবে কি না হ্যাঁ কোনো ব্যক্তি যদি ভোর রাতে উঠে সেহরি খায় তাহলে এই সেহরি খাওয়ার দ্বারাও কিন্তু প্রমাণ হয় সে আগামীকাল রোজা রাখার জন্যই ঘুম থেকে উঠেছে এবং সেহরি খাচ্ছে সুতরাং এর দ্বারাও কিন্তু তার নিয়ত হয়ে যাবে আর এই এই সম্পর্কে ফতোয়া আলমগিরির চারশত আটাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা ছয় নম্বর মাসালাতে সেখানে এর সপক্ষে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে কেননা একটি লোক গভীর রাতে ঘুম থেকে সে কেন উঠেছে ঘুম থেকে উঠে আবার সেহরি খাচ্ছে কেন খেয়েছে এসব কিছু প্রমাণ করে সে রোজা রাখার জন্যই ঘুম থেকে উঠেছে রোজা রাখার জন্যই ঘুম থেকে উঠে সেহরি খেয়েছে সুতরাং এটাই তার রোজার নিয়তের প্রতিফলন হিসাবে গণ্য হবে 
তাই কেউ কোন ব্যক্তি যদি মনে মনে নিয়ত না করে মুখে মুখে উচ্চারণ না করে কিন্তু সে ঘুম থেকে উঠে সেরে খেলো এর দ্বারাও কিন্তু তার রোজা সহি হয়ে যাবে তবে কোন ব্যক্তি যদি ফরজ রোজা নিয়ত একেবারে করলো না সেহরেও খেলো না নিয়ত করলো না মুখে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করলো না এমন যদি হয় তাহলে তার রোজাটা হবে কি না কোনো ব্যক্তি রোজা রাখতে চাচ্ছে কিন্তু সে রাতের বেলা নিয়ত করেনি মনে মনেও করেনি মুখে মুখে উচ্চারণ করেনি পাশাপাশি সে সেহরিও খেলো না তাহলে সে যে রোজা রাখছে আসলে এমনটাই তো বোঝাই যাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে তার করণীয়টা কি ফরজ রোজার ক্ষেত্রে রাতের বেলায় কিন্তু নিয়ত করা এটা উত্তম এবং এটাই নিয়ম কেননা নাসাই শরীফের একটি হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে হজরত উম্মুল মুমিনীন হাফসা রদি আল্লাহ আনহা থেকে একটি হাদিস বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোজা রাখার নিয়ত করলো না তার রোজাটা পূর্ণাঙ্গ হবে না তাহলে বোঝা গেল ফরজ রোজার জন্য ভোর রাতের আগেই নিয়ত করা উচিত তবে কোনো ব্যক্তি যদি নিয়ত করতে পারলো না ঘুমিয়েছিল সেহরি খেতে পারলো না অথবা অন্য অন্য আরো নানাবিধ কারণে সেহরি খেতে পারলো না নিয়ত করার সুযোগ পেল না মুখে নিয়ত উচ্চারণ করলো না তাহলে তার জন্য কি কোনো সুযোগ আছে কি না হ্যাঁ তার জন্য সুযোগ হলো এই এই সম্পর্কে বিভিন্ন ফেখার কিতাবে বলা হয়েছে দিনের মধ্যভাগের আগ পর্যন্ত তার জন্য সুযোগ আছে যদি আর আগ পর্যন্ত সে নিয়ত করে ফেলে তাহলে সে নিয়ত দ্বারাও তার রোজা শুদ্ধ হবে যদি নিয়ত করার আগে সকাল থেকে এই পর্যন্ত রোজা ভঙ্গ হয় এমন কোনো কাজ যদি তার দ্বারা না হয় তাহলে দিনের মধ্যভাগের আগ পর্যন্ত যদি সে রোজার নিয়ত করে তাহলে সে নিয়ত দ্বারাও কিন্তু তার রোজাটা হয়ে যাবে আরবি দিনের সূচনা হয় সবে সাদিক থেকে এবং শেষ হয় সূর্যাস্তে গিয়ে সুতরাং সবে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হিসাব করে দেখবে কতটুকু সময় হয় এই সময়ের মাঝামাঝি সময় কখন হয় ইয়ার আগ পর্যন্ত যদি সে নিয়ত করে তাহলে সে নিয়ত দ্বারাও কিন্তু তার রোজাটা হয়ে যাবে কিন্তু সেই মাঝামাঝি সময় অতিক্রম করে গেলে তারপর যদি সে নিয়ত করে তাহলে সে নিয়ত দ্বারা কিন্তু তার রোজা আদায় হবে না তাহলে সম্মানিত উপস্থিতি শ্রোতা মণ্ডলী আমরা ইতিমধ্যেই যে আলোচনাটুকু শুনলাম এর দ্বারা মূল যে বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম সেটা হলো নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর আমলের ক্ষেত্রে রোজা ইসলামের পঞ্চভিত্তির অন্যতম একটি ভিত্তি সুতরাং এই রোজার ক্ষেত্রে নিয়ত করা অত্যন্ত জরুরি এবং হানাফি মাঝাব মতে এই রোজার নিয়ত করা ফরজ এবং প্রত্যেকটি রোজার জন্য আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নিয়ত করা সেটা কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর নিয়ত অর্থ সংকল্প করা মনে মনে করলেই যথেষ্ট মুখে উচ্চারণ করা জরুরি না কারো কারো দৃষ্টিতে মুখে উচ্চারণ করা বিদাত আবার কারো কারো দৃষ্টিতে মুখে উচ্চারণ করা যায় যাচ্ছে বিদাত না সুতরাং কেউ যদি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করতে চায় তাহলে সে নিয়ত উচ্চারণ করতে পারবে আর ফরজ রোজার জন্য ভোর হওয়ার আগে আগেই ফরজ রোজার জন্য ভোর হওয়ার আগে অর্থাৎ ফজরের আগে আগেই তার জন্য নিয়ত করা এটা উত্তম তবে কেউ যদি করতে না পারলো তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত সময় ধরে সে নিয়ত করতে পারবে এই সম্পর্কেও আজকে আমরা আলোচনা জানলাম তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই যে আলোচনাটুকু শুনলাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং রমজানে প্রত্যেকটি রোজা যেন আমরা সুন্দরভাবে তার হক আদায় করে যেন আমরা আদায় করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করুন এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সাথে আলোচনায় ছিলাম আমি হাবিবুল্লাহ আল কাসেম প্রতিষ্ঠাতা পরি চালক হাসানাত মহিলা মাদ্রাসা শিবপুর নসিন্দি ও আখিরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত